O Grande Prêmio do Brasil se aproxima e hoje vamos contar um pouquinho da história. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos muitas histórias para contar sobre o Grande Prêmio do Brasil, que é uma das provas mais prestigiadas do calendário da Fórmula 1. Não somente nós brasileiros gostamos bastante da corrida aqui em Interlagos, mas os gringos também gostam muito, inclusive pilotos, fãs, jornalistas e a própria Fórmula 1 curte bastante correr em Interlagos. Isso acontece porque a qualidade das corridas aqui tende a ser muito boa e também nós temos o agravante, um agravante no bom sentido, de ter um público em termos de audiência muito grande, muitos até consideram o segundo maior público da Fórmula 1 no mundo, então a praça brasileira é muito importante para os negócios. Para a gente passar rapidinho pela história do Grande Prêmio do Brasil, nós temos que voltar lá para 1972, quando a Fórmula 1 veio para uma corrida extra campeonato, ou seja, não valia ponto para o campeonato mundial. Em prova realizada em Interlagos, o argentino Carlos Reutemann acabou vencendo a prova nesse evento teste, e foi tão sucesso que a Fórmula 1 voltou, mas dessa vez de forma oficial, em 1973. Só que dessa vez, valendo pontos para o campeonato mundial, a prova foi vencida pelo brasileiro Emerson Fittipaldi, no que viria a ser a primeira de muitas vitórias de nós brasileiros na principal categoria correndo em casa. Ainda em 73, a Fórmula 1 fez uma corrida em Brasília, que também foi uma corrida fora do calendário, coisa que hoje em dia a gente nem pensa em ver, né? com os altos custos da Fórmula 1, dificilmente vão fazer uma prova fora do calendário. A corrida foi realizada em Brasília e quem venceu foi Emerson Fittipaldi, novamente. O brasileiro realmente gosta de ganhar em casa. Durante os anos 70, quem mais venceu o Grande Prêmio do Brasil foi Carlos Reutemann, vencendo não somente aquela de 72, que não valia, como também em 77 e 78, com a Ferrari. Ele também viria a vencer mais uma prova novamente em 81, com a Williams. Já nos anos 80, o Grande Prêmio do Brasil começou a ter um certo impasse para ver se ia acontecer em Interlagos ou em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Acabou que em 1978 teve uma prova em Jacarepaguá, mas também depois ficou oficializado em 1981 até 1989, completando então 10 grandes prêmios em Jacarepaguá. Curiosamente, os franceses foram os pilotos que mais venceram nesse período, com Jacques Lafitte ganhando em 79, René Arnaud em 80. Já Alain Prost venceu em 82, depois em 84, 85, 87, 88 e por último em 90, que aí inclusive já era Interlagos em 1990. Um episódio curioso da década de 80 é que teve uma dobradinha brasileira em 1986, com vitória de Nelson Piquet e Ayrton Senna em segundo, inclusive é muito famosa aquela imagem deles levantando a bandeira brasileira no pódio, a comemoração em si dos brasileiros e a invasão de pista. Acabou ficando em 34 segundos a diferença de Piquet para Senna. O Melo, presidente, Joaquim Melo, presidente da Confederação Brasileira do Automobilismo, vai receber o Piquet e Senna. Que imagem bonita, o Piquet deu a bandeira para Ayrton Senna. Nelson Piquet. Ayrton Senna, uma nova geração de vencedores deste Brasil. Você deve estar se perguntando, mas e Senna, onde é que ele entra nessa história? Em 1991, Senna finalmente vence em casa naquele episódio que também é famosíssimo do problema nas marchas. Senna chega exausto até o final da corrida e ergue o troféu já bem cambaleando, quase sem forças. Em 1993, Senna repete a dose, conseguindo um drible da vaca, mais ou menos assim, em Damon Hill. Desde então, a Fórmula 1 andou sempre em Interlagos, proporcionando grandes corridas, inclusive finais de campeonato. E, claro, nós temos que citar 2008, aquela final em que Felipe Massa perdeu o título por apenas um ponto em uma corrida com chuva e com muitas reviravoltas. Para você ter a dimensão do que é vencer em casa, 
como o Massa, por exemplo, venceu em 2008, nós temos aqui uma lista com todas as vitórias brasileiras na Fórmula 1. A primeira, em 1973, com Emerson Fittipaldi, em Interlagos pela Lotus. Depois nós temos 1974, o Emerson novamente, só que dessa vez pela McLaren, também em Interlagos. Em 75 foi a vez de José Carlos Patti pela Brabham em Interlagos. Já em 83, Nelson Piquet venceu pela Brabham em Jacarepaguá. Em 86, Nelson Piquet vence pela Williams em Jacarepaguá. Em 91 e em 93, Ayrton Senna vence pela McLaren em Interlagos. E em 2006 e 2008, Felipe Massa vence a bordo da Ferrari também em Interlagos. É um histórico longo do Brasil, mas quem é o principal vencedor em termos de pilotos do Grande Prêmio do Brasil? Bom, o maior rival de Ayrton Senna, Alan Prost, tem seis vitórias, seguido de Michael Schumacher com quatro. Do grid atual, quem mais venceu em Interlagos foi Sebastian Vettel com três vitórias. Quando eu digo Interlagos, eu estou falando de Grande Prêmio do Brasil no geral. Dentre as equipes, a McLaren ainda tem 12 vitórias contra 11 da Ferrari. Red Bull e Mercedes, que estão aí disputando o título, Red Bull tem 5, Mercedes 4 vitórias. E em termos de motores, Ferrari tem 11 vitórias contra 10 da Renault. É um grande prêmio cheio de histórias, que passou por Jacarepaguá, agora está em Interlagos já há muitos anos, e que nós tivemos toda aquela conversa de que poderia ir para Deodoro, mas sabemos que ficou em Interlagos. O importante agora é aproveitar o Grande Prêmio do Brasil, que começou lá em 72 com uma corrida não oficial, e agora nós temos o prazer de ter todo o finalzinho de ano, todo o finalzinho de temporada, um Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, que é uma pena que não termine a temporada. Muitos fãs ao redor do mundo pedem para que Interlagos volte a ser o encerramento do ano da Fórmula 1 por proporcionar melhores corridas do que Abu Dhabi, que nós sabemos inclusive que está passando por reformas para poder proporcionar também melhores provas. Uma curiosidade bônus para vocês é que o tema da vitória foi originalmente feito para tocar durante o Grande Prêmio do Brasil, para o vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Inclusive, Alan Prost já chegou a ouvir o tema. Alan Prost! Vitória francesa do Grande Prêmio do Brasil! Mas em 1986, passou a ser tocado para o vencedor brasileiro de cada corrida, nesse formato que nós conhecemos hoje em dia. É claro que com a Fórmula 1 na Band, dificilmente veremos o tema da vitória, porque até onde eu sei, ele é pertencente ao Grupo Globo, foi feito inclusive para isso. E então, após essa breve passada pela história do Grande Prêmio do Brasil, mais alguma curiosidade, algum momento marcante para você? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!